Pero créase o no, el camarón mantis no es el animal más rápido del mar. Ese honor recae en su primo, el camarón armado. No es tan grande ni tan peligroso como el mantis, pero es más rápido. El camarón armado tiene una sola pinza. En el pasado, la gente creía que cuando los extremos de esta pinza se unían, producían el chasquido que caracteriza a este camarón. Pero el camarón armado tiene un recurso secreto. Cuando los científicos observaron mejor la increíble pinza del camarón armado, descubrieron que el sonido no era producto del golpe de los extremos al unirse. Cuando el camarón cierra su pinza, produce una corriente de agua que se mueve con tal rapidez que crea una burbuja de aire en el mar. Cuando esta burbuja hace implosión, produce una gran onda de choque y un fuerte ruido. El camarón armado usa esa onda de choque a la manera de una granada para aturdir a sus presas. ¿Cómo comparar a la pinza más rápida del mar con los pistoleros del lejano oeste? Es hora de que los contrincantes protagonicen un enfrentamiento. El camarón armado es casi 100 veces más rápido que el mejor tirador del pueblo. Los mejores atletas del mundo intentarían casi cualquier cosa para ganar una medalla de oro. Cuentan con ropa especial, un entrenamiento científico y zapatos de la era espacial. Pero lo que en verdad necesitan es un par de piernas como estas. El avestruz es el más veloz de los animales bípedos. Podrá parecer algo torpe, pero el avestruz haría morder el polvo a los más rápidos de nuestros atletas. Corre a 80 kilómetros por hora, más de dos veces más rápido que nuestros corredores olímpicos más veloces. Necesitaríamos ayuda mecánica para poder seguirle el paso. Un avestruz corre tan rápido como un ciclista de carrera olímpico. Los avestruces pertenecen al grupo de aves no voladoras, llamadas rátidas. Todas las rátidas tienen patas largas y son veloces. Después de todo, no pueden escapar volando. Los seres humanos nunca podrían correr como un avestruz, a menos que se sometieran a algún tipo extraordinario de cirugía, según señala Mike Archer del Museo Australiano. ¿Qué tendríamos que hacer las personas para seguir el paso a estas rátidas gigantes y veloces? Y si quisiéramos atraparlas o escapar de ellas si fueran depredadoras, tendríamos que transformar nuestro cuerpo. Deberíamos contar con brazos pequeños ubicados como una prolongación delante del pecho muy pequeños. También deberíamos deshacernos de la musculatura superior y concentrarnos en reforzar los muslos. Los corredores de velocidad humanos ya tienen muslos fuertes. Los músculos desarrollados de sus piernas les sirven para acelerar. 
pero solo pueden mantener la velocidad durante distancias muy cortas. Los corredores de larga distancia son mucho más delgados. Tienen las piernas delgadas. Sus músculos pueden funcionar durante largo rato, pero generan una velocidad mucho menor. El avestruz es el atleta perfecto. Los músculos de sus patas combinan la fuerza del corredor de velocidad con la resistencia de un corredor de maratón. El avestruz puede correr durante media hora al doble de la velocidad que el mejor velocista humano. Pero las largas patas del avestruz también tienen otra función. Estas aves son las mejores bailarinas de la sabana. Aunque las atractivas patas del macho no impresionen a todos. Pero uno de los antepasados del avestruz alcanzó una velocidad aún mayor. Si bien la mayor parte de las rátidas o aves gigantes no voladoras evolucionaron en el hemisferio sur, donde surgieron diferentes grupos en cada continente, también lo hicieron en el hemisferio norte. Uno de los grupos que evolucionó en el norte fue el de las diatrimas gigantes. Eran aves muy grandes y corrían muy rápido. Seguramente fueron las aves más grandes de su época y podían dar caza a los caballos. En aquellos días, por supuesto, los caballos eran del tamaño de perros, de modo que era posible comerse algunos sin terminar el día con una indigestión. Los caballos modernos están a salvo de los avestruces, pero estos aún pueden vencerlos en la carrera. En una carrera en línea recta, las dos patas del avestruz son unos 3 kilómetros por hora más veloces que cualquier pura sangre de cuatro patas. No es extraño que alguna vez la gente haya querido organizar carreras de aves. Calamity, Galloping, Goose y Joe Hill, tres aves participan en un gran acontecimiento deportivo, la carrera de avestruces. Y allí van, vean cómo corren esas criaturas de patas largas, tengan cuidado. Estos biólogos marinos realizan una excursión de pesca muy especial. Tratan de dar con uno de los peces más veloces del mar, para lo cual se valen de una cámara con una carnada especial. Ningún pez común podría alcanzar esta velocidad. Pero el tiburón maco no es un pez común. El máximo depredador submarino tiene una velocidad extraordinaria. Es 10 veces más veloz que el mejor nadador olímpico. Y es por eso que el maco ocupa el quinto lugar de nuestra cuenta regresiva. Puede alcanzar los 48 kilómetros por hora, que es más que lo que nosotros corremos en tierra firme. No podemos nadar tan rápido como un tiburón, porque no tenemos los músculos que impulsan a los lados esa enorme aleta caudal. Pero podemos copiar su diseño. Este es el nuevo deporte de natación con aleta. Con la ayuda de una aleta de tiburón artificial que se coloca en los pies, los nadadores consiguen mayor fuerza. El resultado es un aumento del 70% de la velocidad en el agua. Hay otra parte del cuerpo del tiburón que también resulta muy útil, señala Eric Forsman del acuario de Long Beach. Aquí tengo una muestra de aleta de tiburón, es de un maco aleti largo. Si se pasa la mano en esta dirección es muy suave el tacto, así es como se desliza el agua por aquí. Por el contrario, si pasamos la mano hacia atrás, se siente áspera. 
Esa aspereza hizo que hace muchos años, antes de que contáramos con papel de lija, uh, los carpinteros se eh, decidieran a usar piel de tiburón para lijar la madera a los bordes ásperos. Pero esa piel áspera también contribuye a que el tiburón pueda nadar más rápido. Las escamas que tiene en la piel hacen que el agua se deslice por su cuerpo como si tuviera canales. Esto reduce la fricción entre las escamas y el agua y hace que el tiburón nade más rápido. Y ahora también podemos hacerlo nosotros. Todo lo que hace falta es un traje de baño de un material sintético que imita la piel del tiburón. Tiene una serie de pequeños canales que reducen un 10% la fricción. Se trata de una gran ventaja a la hora de competir por medallas de oro que pueden perderse por apenas décimas de segundo. Podemos copiar la piel y la aleta caudal del tiburón, pero aún estamos muy lejos de igualar su velocidad. Es esa velocidad extraordinaria lo que hace tan fascinantes y mortíferos a los tiburones. Pero por más increíble que parezca, en el mar hay otro depredador que puede matarnos más rápido que el tiburón. Podemos hallar al número 4 de nuestra lista en las aguas tropicales de todo el mundo. Es un animal que se mueve con gran velocidad, tratándose de un caracol. Podrá parecer inofensivo, pero aquí dentro se oculta un asesino implacable. Este es el caracol cono. Este cazador ataca a su presa con una daga envenenada. El cono ocupa el cuarto lugar de nuestra cuenta regresiva por la velocidad con que apuñala a sus víctimas, a las que inyecta un veneno letal que actúa aún más rápido. Si pudiéramos desplazarnos con el veneno por el interior del pez, veríamos que éste se dirige directamente al sistema nervioso. Las moléculas del veneno afectan los nervios y neutralizan las funciones motrices. El pez queda completamente paralizado. Y todo eso pasa en una fracción de segundo. Pero los peces no son las únicas víctimas del caracol cono. Estos animales de aspecto inocente son los responsables de 70 muertes en el Océano Pacífico. Un infante de marina estadounidense posaba para una fotografía en Guam mientras sostenía dos conos. Ambos le punzaron el cuello simultáneamente. Murió en apenas cuatro segundos. La próxima vez que vean a uno de estos asesinos en el agua, recuerden que la velocidad mata. Estas personas se dirigen a la Universidad Foothill de California, donde hoy tendrá lugar un espectáculo extraordinario de atletismo. Hoy se van a batir todas las marcas, pero será necesaria la presencia de un oficial que controle la velocidad. Estos competidores cuentan con una ventaja natural, ya que están pertrechados con calzado muy sofisticado y son sumamente aerodinámicos. Los atletas que correrán hoy son guepardos. Compiten para recaudar dinero para el fondo de conservación de los guepardos. Su extraordinaria velocidad hará que muchos queden asombrados.